हाई असल मेरा नाम अमार है एंड आई एम इंग्लिश एम डी कैट इंस्ट्रक्टर एट नियर प्रियर डॉट ओ आर जी तो दो हज़ार अठारह के इस एम डी कैट सेशन के अंदर आपका जहाँ एम डी कैट अगस्त में होना होता था वहाँ पर सेप्टेम्बर के अंदर हो गया और सेप्टेम्बर के अंदर भी आप लोगों को चंद एक और दिनों का डिले मिल गया बिकॉज ऑफ मुहरम हॉलीडेज एक्सेट्रा तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छा फ़ायदा उठाया होगा इन छुट्टियों का और आप लोगों ने अपनी तैयारी को और अच्छा रखा होगा लेकिन मुझे आप लोगों की नीयतों का अभी भी पता है अभी भी एग्ज़ाम करीब आ गया होगा और अभी भी आप सोच रहे हो यार कि काश कुछ हो जाए कि एग्ज़ाम किसी तरह जो है ये आ, अभी भी सात आठ दिन आगे चला जाए आ, कोई और मसला हो जाए वो ईटा वाला टेस्ट का क्लैश है तो ईटा इस वाले दिन पर हो जाए और ये वाला टेस्ट बाद में हो जाए तो मुझे पता है ये होगा और अगर तुम लोगों का टेस्ट अगर आगे हो भी जाता है तो वो भी आठ दिनों में तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करना और जब एग्ज़ाम करीब आएगा तो कहोगे यार काश मुझे थोड़े से और दिन मिल जाते यार थोड़े से और दिन मिल जाते तो ये तो हमेशा रहेगा सही एनी ये तो चलता रहेगा ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो बहुत सिंपल सा मकसद ये था कि आजकल कुछ स्टूडेंट्स मुझे बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि सर आखिरी दो तीन दिन के अंदर हम क्या पैटर्न फॉलो करें स्टडी का हम किस तरह से पढ़ें हम किस तरह से रिवीजन करें इतना सारे रिवाइज करने के लिए सो so, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एग्जैक्टली exactly यही है कि मैं आपके इस वाले क्वेश्चन को एड्रेस कर सकूँ अब बहुत सारी YouTube के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं अभी भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स की और मोटिवेशनल स्पीकर्स की जो आप लोगों को ये बातें बताएं कि यार एग्ज़ाम से पहले ये करना है ये नहीं करना नींद पूरी करनी है यू नो खाना ये है रात को वक्त पे सोना है सुबह को वक्त पे उठना सेंटर में पहले पहुँचना है ये ये सारी बातें फॉर श्योर एग्जिस्ट वहाँ पर करती हैं तो मेरा मकसद हर किसी ये नहीं है कि मैं उन सारी बातों को रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर पड़ी हुई हैं मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिंपल है कि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट था जब मैं एक स्टूडेंट था तो क्या मुझे ये सारी बातें नहीं पता थी बिल्कुल ही बातें पता थी कि वक्त पे सोना होता है वक्त पे उठना होता है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना होता है किस तरह खाना होता है आपका ब्रेन जो है उसको एक्टिव रहने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो क्या क्या करे किस तरह से करे रिविज़न किस टाइम पर करे किस तरह से करे मेरे टाइम पर भी यूट्यूब था आप लोगों के ज़माने में अभी नहीं आया सही है तो मैंने भी वो सारी वीडियोज़ देखी थी लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उन वीडियोस को देखकर सोचता था कि यार क्या स्टूबिलिटी चल रही है इस वीडियो के अंदर भाई मेरा इतना सिलेबस पड़ा हुआ एग्जाम से एक रात पहले मैंने इतनी चीज़ें रिवाइज करनी है इतने सारे वर्ड्स मेरे रहते हैं ये बुक के तो ये वाले चैप्टर तो मैंने यार अभी तक दूसरी बार देखे ही नहीं है शर्ट यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं है और ये पागल का बच्चा यूट्यूब पर मुझे कह रहा है कि यार तुम वक्त पर सो जाना यार छोड़ दो यार सो लेंगे कोई बात नहीं सुबह को एग्ज़ाम है अभी यार बस एक घंटा और पढ़ लेते हैं यार बस दो घंटे और पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं ये ये मेरी अप्रोच होती थी मैं भी कहता था यार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कोई बात नहीं एग्जाम तक मेरी दिमाग जो है वो एक्टिव रहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिमाग में मेरा वो एग्जाम में मेरा दिमाग एक्टिव ना रहे चलो यार ज़्यादा से ज़्यादा पेप्सी पी लेंगे ओ कॉफ़ी पी लेंगे थोड़ी सी ठीक है तो कॉफ़ी पी ऐसे भी मैं रात को कॉफ़ी पीता हूँ तो मैं चार पाँच घंटे देखो जाग जाता हूँ सुबह को भी कॉफ़ी पी लूँगा तो एग्जाम के अंदर भी मेरा माइंड बड़ा अलर्टेड रहेगा तो ये वाली होती थी मेरी फीलिंग और आप लोगों की भी ये वाली फीलिंग होगी कि यार चलो अभी फ़िलहाल करते हैं ये पागल कह रहे हैं कि यार वक्त तो मुझे पता है एग्जैक्टली exactly ये चीज़ होती है और तुम लोग गलत नहीं हो तुम लोग बिल्कुल ठीक हो डेफिनेटली सिलेबस कवर करना ये सारी चीज़ें करना इम्पॉर्टेंट है ठीक है और ये चीज़ आपको लगता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और मुझे भी लगता है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो इस वाली वीडियो के अंदर मेरा मकसद हर ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगी यार बस वक्त पर सो जाना ये करना वो करना वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है लेकिन मेरा मकसद है मैं आपको आज अपनी ज़िंदगी की एक स्टोरी सुनाऊँ इस टाइम पे मैं जो आपके सामने एक आ, एक बंदा बैठा हुआ हूँ यस मैं आज नियर पियर का को फाउंडर हूँ नियर पियर इज़ अ बिग कंपनी एट सेक्टर एट सेक्टर एट सक्सेसफुल अलहमद ला यू नो इट्स जस्ट लाइक लिविंग योर ड्रीम आई एम एक्चुअली एट अ पॉइंट वेयर आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी सिंस माई चाइल्ड हुड हैव योर ओन बिजनेस हेल्प द पीपल अराउंड यू हेल्प द सोसाइटी यू नो you know give something positive back to the society the society that has given to you so much so alhamdulillah uh, this is a good point but ye wala journey itna aasan nahi tha iske andar bahut sari failures rahi hain aur bahut sari failures shayad meri apni galtiyon ki wajah se rahi hain aur main isi ke upar aapko ek choti si story sunana chahta hu jab main apne a levels ke andar tha aaj se 4 5 saal pehle ki baat hogi a levels matlab fsc aur uh, apne 12th grade में अपने A लेवल से मतलब मैं मेरा जो ख्वाब था वो था कि मैं लम्स जाना चाहता हूँ लम्स वॉज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान अभी
तो उस टाइम पर जब मैंने सैट की तैयारी की तो मुझे अभी भी याद है कि मेरा नवंबर के अंदर एग्ज़ाम था और नवंबर 2011 मेरे ख्याल से बोला टाइम था एग्जैक्टली तो 2011 का टाइम है नवंबर का अब ये स्टोरी बहुत गौर से तुमने सुननी है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सबक एक नहीं बहुत सारे इसबाक जो हैं वो सबक का प्लूरल इसबाक अगर होता है इफ डैट इज़ राइट तो हाँ सो ये बहुत सारे सबक जो हैं इसके अंदर छुपे हुए ठीक है नवंबर के अंदर मेरा पेपर है ठीक है और मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ सेंटर मेरा बना हुआ है लाहौर में और मैंने जाना है लाहौर तैयारी करके ठीक है अब मुझे लगता है कि यार मैंने एग्ज़ाम से एक दो रात पहले मुझे लगता है हाँ यार मेरी तैयारी जो है अच्छी है सही है सारा कुछ हो गया है लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अभी भी मेरी रहती थी कुछ एक चीज़ें थी जो मैंने संभाल के रखी हुई थी मैं तैयारी पिछले तीन चार महीने से कर रहा था लेकिन कुछ चीज़ें थी मेरी भी, भी रहती थी मैंने कहा यार चलो मैं लाहौर जब जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में कर लूँगा या उधर मैं पहुँच के कर लूँगा अब मैंने अपना स्केजल कुछ इस तरह का बनाया कि अगले दिन सुबह को मेरा नौ बजे पेपर है सही है तो मतलब तकरीबन मैंने आठ बजे सेंटर पर पहुँचना है इस्लामाबाद से मैं निकला हूँ मैं इस तरह के टाइम पर कि मैं लाहौर पहुँचा हूँ तकरीबन कोई रात को दस या ग्यारह बजे वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था मैंने उसके पास रहना था मैं उसके घर गया उसने मुझे खाना शाना खिलाया सही ठीक ठाक करके और रात के कोई बारह बज के उसने बोला यार लाइट्स ऑफ करते हैं तुम सो जाओ तुम्हारा सुबह का एग्जाम है एंड आई वाज लाइक पागल हो तुम मेरा अभी इतने सारे वोकेबले के वर्ड्स रहते हैं ज़रा एक बार मुझे ज़रा इनको ज़रा रिवाइज़ करने दे दो यार ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के अंदर मैं जाऊँ तो कोई भी ऐसी चीज़ रह जाए जिसको मैंने एक बार भी देखा ना हो वरना एग्ज़ाम के अंदर टेंशन रहेगी कि यार पता नहीं पता नहीं वो जो चीज़ें मैंने छोड़ दी उसमें से कहीं ना आ जाए और मैं पैनिक हो जाए और मेरा पूरा पेपर ख़राब हो जाए तो दिस वॉज अ फीलिंग एट डैट टाइम जो मेरे अंदर चल रही थी और मैंने क्या किया कि रात को जो है मैं पढ़े जा रहा हूँ एक बज गया है डेढ़ बज गया है दो बज गए हैं ढाई बज गया है और फिर मैंने कहा यार चलो यार अब सो जाते हैं लेकिन अभी भी नींद नहीं आ रही लेकिन खैर मैंने किताबें बंद की मैंने कहा ढाई बज गए सुबह को उठना सो जाता हूँ ढाई बजे भी मेरा माइंड इतना अलर्ट है इतना अलर्ट है सुबह की टेंशन लेकर कि मैं अब अगर लेट गया हूँ तो मुझे नींद नहीं आ रही एक तो मुझे नींद नहीं आ रही लेकिन मैं थका हुआ बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि मैं सफ़र करके आया हुआ हूँ ऊपर से मुझे स्ट्रेस अलग से हुआ हुआ है नींद मुझे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मुझे रात को देर से सोने की आदत थी ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रही थी एनी सुबह को छः सात बजे हैं और मुझे फोर्स करना पड़ा है कि मैं उठूँ मैं उठा हूँ नहाने का भी दिल नहीं कर रहा मुँह धोने का भी दिल नहीं कर रहा सर में दर्द हो रहा है लेकिन मैंने कहा यार चलो कॉफ़ी जाकर पीते मैं सही हो जाऊँगा खैर गया हूँ सुबह को उठाऊँ मुझे अभी भी याद है मेरा पेपर लम्स के अंदर था मैं लम्स गया हूँ वहाँ पर मैंने सुबह को नाश्ता वाश्ता किया है और नाश्ता करने के बाद कॉफ़ी मैंने की है और मैं एग्ज़ाम सेंटर में चला गया एग्ज़ाम सेंटर में जाकर मैंने एग्ज़ाम दे दिया ठीक है जैसा भी था मुझे याद है कि खैर मेरा रिज़ल्ट बता देगा कि मेरा एग्ज़ाम वो कैसा हुआ था ठीक है उसका रिज़ल्ट आया था कुछ दस पंद्रह दिन बाद चौबीस नंबर का सैट का पेपर होता था चौबीस सौ में से मेरे आए थे चौदह सौ चालीस नंबर मतलब तकरीबन एक हज़ार नंबर मैंने लूज़ किए थे चौदह सौ चालीस वो नंबर हैं जो कि अगर किसी बच्चे ने ना भी तैयारी की हो ना तो वो बच्चा जाकर इतने नंबर ले आता है ठीक है और मेरे ये नंबर आए थे जिसने तीन चार महीने अच्छी तैयारी की थी यहाँ तक कि मैं तो अपने फ्रेंड्स तक को तैयारी कराता था सैट की उनको क्वेश्चन कराया करता था ये मेरे मार्क्स से मैंने कहा ओ शेट वॉट डेड आई डू एनी वेज एक महीने बाद दोबारा से सैट का पेपर था खैर ये एम डी कैट की तरह नहीं है अच्छा सैट जो है वो एम डी कैट की तरह का ही होता है उसमें एम सी क्यूज़ होते हैं मैथ के एम सी क्यूज़ इंग्लिश के एम सी क्यूज़ इसी तरह कम टाइम होता है प्रेशर ज़्यादा होता है क्रिटिकल थिंकिंग पढ़नी करनी पड़ती है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है वही सारा सैनारी होता है एम डी कैट बल्कि एम डी कैट सैट को छोड़ो दुनिया का हर एम सी क्यू पेपर जो होता है वो इसी फॉर्मेट का होता है उसमें स्ट्रेस चेक किया जा रहा होता है कॉन्सेप्ट चेक किए जा रहे होते हैं ये सारा सीन होता है तो मेरा भी एम डी कैट का एक्जैक्टली वैसा पेपर हुआ सॉरी सैट का पेपर ऐसा हुआ था ठीक है अब सैट के लिए अच्छी बात ये होती है कि क्या मैं एम डी कैट तो चलो साल में एक बार होता है ना सैट तो मल्टीपल टाइम्स होता है एक साल में अब एक महीने बाद दोबारा से सैट का पेपर था मैंने कहा यार जो चीज़ें मैंने पिछली बार जो मैंने गलतियाँ की मैं अगली बार नहीं करूँगा सही है मैंने वादा अपने आप से किया ठीक है मेरा होता है नहीं होता सिलेबस कवर होता है नहीं होता लेकिन इस बार मैंने वो गलतियाँ नहीं करनी अगली बार एक महीने बाद मेरा एग्ज़ाम था दिसंबर के अंदर उस एग्ज़ाम से पहले मैंने कुछ चीज़ों का ख्याल रखा मैंने ख्याल रखा कि मैं वक्त पर सूँ मैं बार बार चीज़ें रिवाइज ना करूं और बला 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 बेस्ट शुमार चीज़ें ठीक है जो कि आपको यूट्यूब पे चीज़ें मिलती रहती हैं यार ये करो 
मैं 2200 प्लस नंबर पर मैं आ गया हूं ठीक है तैयारी मेरी एग्जैक्टली exactly वो थी मैंने एक महीने में कोई तीर नहीं मारा यहां तक के एक महीने के अंदर तो उससे पहले तो शायद मेरी ज्यादा अच्छी तैयारी थी मैं अकेडमी जा रहा था और पता नहीं क्या क्या कर रहा था उसके बाद तो मैंने तैयारी करना भी छोड़ दी थी मैंने किताबें खोलना भी छोड़ दी थी मैंने कहा यार चलो मिस कराओ यार देखते हैं क्या होता है ठीक है क्या है? कितना एक मुश्किल हो जाएगा यार जितनी मैंने तैयारी की थी बहुत है हल्की फुल्की मैंने तैयारी रखी थी और जाकर मैं पेपर दिया था अब ये मेरी सक्सेस थी फेलियर के बाद एक सक्सेस मेरी ये मौका मुझे सैट की वजह से मिल गया कि उसका हर साल हर साल में हर महीने पेपर होता है अक्टूबर में नवंबर में दिसंबर में जनवरी में मार्च में मेरी किस्मत अच्छी थी आपके केस में शायद ये नहीं है आपके केस के अंदर अगर आप अगर एमडी कैट को क्लियर नहीं करते इस बार तो एक गैप कियर देना पड़ेगा और जो लोग गैप कियर पर हैं ऑलरेडी वो क्या दोबारा से गैप कियर लेंगे प्लीज ऐसा मत करना अपने साथ जुल्म मत करना ठीक है सो ये वाली वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी स्टोरी जो मैंने जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया था कोई किताबी बातें नहीं है कोई कोई ये नहीं है कि बुक के अंदर साइकोलॉजी की बुक के अंदर लिखा हुआ है एमसीक्यू किस तरह से करने चाहिए मुझे नहीं पता मैंने ना कभी स्टडी किया मुझे नहीं पता मैं सिर्फ तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने क्या चीज़ें अपनी जिंदगी में चेंज की थी और वो चीज़ें मैं कैसे चाहता हूँ कि तुम लोग चेंज करो और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो इस टाइम पर नियर पियर के ऊपर इनरोल हैं प्लीज़ तुम लोगों ने हमें निराश नहीं करना तुम लोगों ने प्लीज यू डोंट हैव टू लेट इस डाउन ओके यू हैव टू परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल बिकॉज यू हैव बीन स्टडिंग एट वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स एंड ऑफ कोर्स विद द पीपल लाइक मी जिनका अपना इतना एक्सपीरियंस रहा हुआ है और हम लोग जब तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताते हैं तो डेफिनेटली उसका फायदा होना चाहिए अब मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से दो चार बातें बताता हूँ ठीक है सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये है एक इफेक्ट के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ डैट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है आखिरी तीन चार दिन के अंदर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है है क्या ये इफेक्ट क्या है प्लेसिबो इफेक्ट इसे कहते हैं अंग्रेजी को गोली मारो उर्दू में तो मैं बताता हूं असल में मतलब क्या जब एक मरीज होता है ना उसको कोई बीमारी होती है फॉर एग्जाम्पल कैंसर हो जाता है या हेपेटाइटिस हो जाता है कोई ऐसी बीमारी जिसके ड्रग्स वगैरह जिसकी दवाइयाँ जो हैं वो इतना असर नहीं करती होती या उसकी दवाइयाँ अभी फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट स्टेज पर हैं तो डॉक्टर्स क्या करते होते हैं डॉक्टर्स ये करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट है उसको कैंसर हुआ हुआ है उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसको अगर वो दवाई देते हैं तो डॉक्टर्स को लगता होता है कि यार देर इज जस्ट ट्वेंटी परसेंट चांस कि ये वाली दवाई इस पर एक्ट करेगी मतलब द सक्सेस के वो मेडिसिन एक्ट करेगी वो ट्वेंटी परसेंट है डॉक्टर्स साथ में क्या करते हैं डॉक्टर्स जो हैं बाकी एटी परसेंट कहाँ से डिराइव करते हैं वो एक ट्रिक खेलते हैं वो पेशेंट को बोलते हैं कि यार तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर था और वो पेशेंट का ट्यूमर वो ऑपरेशन भी करते हैं या फॉर एग्जाम्पल कैंसर है वो उसका इलाज भी करते हैं तो वो पेशेंट को बोलते ये हैं कि हमने आपका इलाज कर लिया है आपके ब्रेन का ट्यूमर ख़त्म हो चुका है या उसको बोलते हैं कि आपके कैंसर के सेल्स ख़त्म हो चुके हैं अब आप रिकवर कर सकते हैं अब कोई मसला नहीं है अब आप बिल्कुल ठीक होने वाले हैं और आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही है तो मरीज़ के साथ होता क्या है कि वो एक पॉजिटिव फीलिंग के अंदर आ जाता है उसका जो ब्रेन है एक ब्रेन मैंने तुम लोगों के स्ट्रेस मैनेजमेंट के वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि ब्रेन जो है एक बहुत ही स्टुपिड मशीन होती है बहुत ही स्टुपिड किस्म की चीज़ होती है इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना होता ठीक है ये ब्रेन को तुम बेवकूफ़ बना सकते हो ठीक है अब ब्रेन को वो मरीज़ जो है वो बेवकूफ़ बना देता है या डॉक्टर उसके ब्रेन को बेवकूफ़ बना देता है कि यार देखो तुम्हें तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो तुम बिल्कुल ठीक हो रहे हो तुम अब बेहतरी की तरफ जा रहे हो ऑल दो वो जो दवाई दी हुई है उसका सिर्फ ट्वेंटी फ़र्क है ठीक है, 80% अभी भी काम होना बाकी है लेकिन उसका ब्रेन क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब के अंदर आ जाता है एक पॉजिटिव फीलिंग के अंदर आ जाता है तो उसे होता क्या है उसे होता यह है कि पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकली बोलने शुरू हो जाता है यस आई एम फिट आई एम परफेक्ट आई एम फाइन आई एम इंप्रूविंग एंड आई विल इंप्रूव आई विल गेट ऑन माई फोर्ट वंस अगेन आई विल गेट ऑन माई फीट वंस अगेन एंड आई डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई गेट आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल और वो उस पॉजिटिव इफेक्ट की वजह से होता है कि एक्चुअली उसका वो कैंसर जो है वो चला जाता है या उसको हैबिटाइटिस है या कुछ भी बीमारी है वो उसकी चली जाती है एंड डैट इज एक्चुअली अ साइकोलॉजिकल मेरिकल इन द मेडिकल हिस्ट्री जो डॉक्टर्स यूज कर रहे होते हैं पेशेंट्स के ऊपर
Now this is the same kind of effect that I want you guys to apply on your brain as well. हो क्या रहा है अभी तुम लोग अभी भी तीन दिन या चार दिन जितने भी रहते हैं तुम लोगों के एग्जाम्स में हो ये रहा होगा कि तुम लोग क्या मैं पढ़ते हुए अभी भी सोच रहे हो कि यार मेरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा तो इतना सारा रहता है अभी 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 तक इतना सारा सिलेबस रहता है मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ मुझसे नहीं हो रहा मैं जितने एम सी कर रहा हूँ मेरे से नहीं हो रहा यार मैं मुझे तो फिर से गैप ईयर लेना पड़ेगा यार देखो ऑनेस्टली अगर तुमने अगर इस वाली नेगेटिव फीलिंग के अंदर अगर रहना है ना अगर इस वाली नेगेटिव वाइब अगर अपने ब्रेन को देनी है कि यार मैं नहीं कर सकता मैं नहीं कर पाऊंगा मेरी तैयारी नहीं अच्छी तो ऑनेस्टली टाइम ना जाया करना ठीक है एग्जाम वाले दिन एग्जाम देने ना जाना चुप करके घर पर बैठना और घर पर बैठ के जो है ना सुकून करना गैप ईयर लो या किसी और फील्ड में चले जाओ अरे क्या फायदा तुम्हारी इतनी तैयारी करने का तीन चार महीने तुमने अपनी जिंदगी के एम कैट को दिए इनफैक्ट तीन चार महीने से ज्यादा तुमने एफ के अंदर भी एम डी की तैयारी की है और अब आकर तुम अपने ब्रेन को बोलो यार मैं नहीं कर सकता यार डैट इज बुल शेट राइट डैट इज अटर बुल शेट सही है अपने ब्रेन को तुम ये बताने की जरूरत अब अगर तुम अगर पेपर देने जा ही रहे हो तो यार पॉजिटिव माइंड के साथ जाओ पॉजिटिव फीलिंग के साथ जाओ कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ हाँ मैं करूँगा ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अब जब तुम अपने एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो ये वाली चीज़ें मेरी नोट करो ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट तुमसे कोई तुम्हारा दोस्त पूछे आने वाले दिनों में कि यार ब्रो तेरी तैयारी या सिस्टर तुम्हारी तैयारी किस तरह की जा रही है तुमने पता क्या जवाब देना है अलहमदिल्ला यार सारा सिलेबस खत्म हो गया है सारे पेपर्स हो गए हैं सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है अब तो समझ भी नहीं आ रही मैं पढ़ूं क्या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सारी तैयारी कम्प्लीट हो चुकी है वो कहते होते हैं ना अल्लाह पर तवक्ल रखो सही है अल्लाह तला आपका स्ट्रेस दूर कर देंगे आपको एक पॉजिटिव फीलिंग के अंदर आप आ जाओगे मैं भी ये कहता हूँ कि हाँ अल्लाह पर तवक्ल रखो लेकिन अल्लाह पर तवक्ल रखने का मकसद क्या होता है मकसद होता है अपने आप को सपोर्ट कर देना नेचर के हवाले कर देना अल्लाह ताला के हवाले कर देना कुदरत के हवाले कर देना कि ए अल्लाह बस मैंने अपनी तैयारी कर ली है मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया है मैंने अपनी जान लगा दी है दिन रात सुबह शाम सारी एनर्जी खाना पीना सेक्रीफाइस दोस्ती सेक्रीफाइस पेरेंट्स सेक्रीफाइस सिबलिंग सेक्रीफाइस हर चीज़ को मैंने सेक्रीफाइस करके बस मैंने दे दिया है अपने एग्जाम्स को अब प्लीज़ आप जो है मेरी मदद फरमाइएगा सो वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग इज कि आप अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव फीलिंग के अंदर ले जा रहे हो कि मैंने कर लिया है मैं कर चुका हूँ मैं करूँगा बहुत बेहतर अपने एम डी कैड के अंदर इन शाला अब मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरी तमाम तैयारी कम्प्लीट है मैं इम्प्रूव कोई गुंजाइश नहीं इंप्रूवमेंट की जब तुम ये करोगे तुम्हारे पेरेंट्स जब तुमसे पूछे तुम्हारे अम्मी अबू तुमसे पूछे हाँ बेटा तैयारी कैसे जा रही है तो आगे से जवाब आता है मामा बस कह रहा हूँ पापा बस कह रहा हूँ पापा अभी भी इतना रहता है भाई अभी भी इतना रहता है प्लीज इस चीज से निकलो दोस्तों को बोलना छोड़ दो कि यार अभी भी इतना रहता है उनको क्या बोलो ब्रो मेरी तैयारी हंड्रेड परसेंट कंप्लीट हो चुकी है आई एम फिट आई एम फाइन सब अच्छा हो गया ये चीज मैंने भी की थी अपने सेट से पहले सबको बताने शुरू कर गया कि यार बेहतरीन तैयारी है अगले परेशान हो जाते थे यार तेरी तैयारी कैसे ऐसी अच्छी है सब मुझे तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी कि यार अच्छा तुम्हें टेंशन हो रही है तो अच्छी बात है तुम टेंशन लो मैं तो एटलीस्ट टेंशन नहीं ले रहा दिस थिंग हेल्प मी सो मच इट विल हेल्प यू एज वेल अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग दो कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है अब जब तुम इस फीलिंग के साथ जब जाओगे एग्जाम देने के लिए तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा ज्यादा अच्छा साथ देगा बिकॉज तुमने बोला है अपने आप को कि हाँ मैं कर सकता हूँ ठीक है ये एक चीज़ है जिसके ऊपर मैं डेफिनेटली और बात भी करना चाहूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो ठीक है एंड लुक फॉर द लिंक हेयर एंड देयर फॉर द पार्ट टू जिसके अंदर मैं कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा जो आपको आजकल में करनी हैं अपने एग्जाम के हवाले से सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू